bin an der jeder zweiten Rang bei den Ständeratswahlen hier im Wallis mit einem Vorsprung von 7 1500 Stimmen auf der Drittklassierten. Der Franz Ruppen, seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Ich bin zufrieden und zuerst möchte ich mal allen Wählerinnen und Wählern danken für die äh, Unterstützung. Es ist fantastisch, so ein Ergebnis zu haben. Immerhin komme ich nicht von dem grossen Zentrum des Wallis, sondern von einem kleinen Bergdorf. Und wenn man da so ein Resultat im ersten Wahlgang hat, dann kann man wirklich zufrieden sein, ja. Die Resultate im Unterwallis, immer auf dem zweiten Platz, Mittelwallis, Unterwallis, das ist eher fast nur überraschend. Seht ihr, ich lache sogar leicht. <lacht> Ja, das ist klar. Ich habe ja dieses Jahr im Unterwald so ich andere harte Kämpfe machen müssen. Ich habe eigentlich zwei Wahlkämpfe hinter mir. Einer für die R21 und jetzt der für den Ständerat. Und ich bin aber schon bewusst, gewesen, dass die Unterwald sehr gut unterscheiden können, was politische Aufgabe ist und Verantwortlichkeit und was nach einer Wahl angeht. Und sie haben eigentlich mich dann jetzt in der Ständeratswahl großartig unterstützt. Die CVP äh, Wallis war geschlossen. Gewesen. CSBO, CVPO und Unterwallis der CVP hat mich geschlossen unterstützt und da sage ich jetzt schon ein Dankeschön an alle. Es war natürlich auch gut, gewesen, wenn man mit einem starken Kandidaten wie dem Jean-René Fournier zusammen da auf dem Ticket war. Das ist eine ideale Voraussetzung natürlich, er hat grosse Erfahrung. Er hat euch äh, die notwendige äh, Ruhe in den ganzen Wahlkampf gebracht. Wir waren eigentlich konfrontiert mit einem riesigen Wahlkampf auf der anderen Seite, mit grossen Mittel, die investiert wurden. Und er hat immer die Ruhe behalten und mich da euch da mitgenommen auf den Weg. Und äh, ich habe von ihm nur profitiert, ja. Ihr habt jetzt einen Marsch gemacht durch das ganze Wallis. Der Marsch hat sich jetzt grandiert, kann man wirklich sagen. Ja, ich glaube, der Marsch war eher gut für mich. Also ich habe gemerkt, wie unterschiedlich das Wallis überhaupt ist. Also, und das rate ich eigentlich jedem Walliser an. Und jeder Walliser, wenn man den Marsch zu machen, dann sieht man, was da für unglaubliche, unterschiedliche Gesellschaften sind und unglaublich unterschiedliche Probleme. Und das hat man halt da ein bisschen teuer aufgetan für das Unterwallis. Das ist richtig. Und mit wie viel Blasen an den Fies hat man das Resultat jetzt müssen kämpfen müssen? Keine einzige Blase. Man hat aber ein sehr herzliches Jahr hinter sich. Gehabt. Ja, wir haben ein Jahr lang Wahlkampf gemacht. Und wie gesagt, das sind eigentlich gewisse Phänomene jetzt aufgetaucht in diesem Wahlkampf, die das erste Mal waren. Massiver Einsatz von Mitteln. Und wir mussten immer nach der Decke strecken mit diesen Möglichkeiten. Und schlussendlich bin ich doch froh, dass das Volk gesehen hat, dass man euch eine politische Arbeit, die ich mache, ich mache tagtäglich politische Arbeit, entschädigt. Der Ständerat ist noch nicht ganz sicher, es könnte eventuell noch einen zweiten Wahlgang geben, das wissen wir noch nicht. Rechnet ihr mit einem zweiten Wahlgang? Das kann ich nicht beurteilen, das ist ja die Entscheidung von der anderen Partien. Ich bin bereit für den zweiten Wahlgang. Wenn man die Differenz anschaut, äh, vor vier Jahren, da hätte es eigentlich mit der gleichen Differenz keinen zweiten Wahlgang gegeben. Was jetzt äh, entschieden wird, weiß ich nicht genau. Aber wenn es einen zweiten Wahlgang gäbe, da wäre die Sache wahrscheinlich klar, zusammen mit dem jean Fournier wieder auf dem Ticket, da sollte nichts passieren. Wir werden sicher gemeinsam den zweiten Wahlgang angehen und gemeinsam für die zwei Sitze der CVP im Ständerat vom Kanton Wallis kämpfen. Ja. Ihr seid euer Fraktionschef von der CVP Oberwallis. Ein Blick gerade nur auf den Nationalrat. Wie seid ihr zufrieden, wie es da gelaufen ist? Ich habe sehr wenig Neuigkeiten vom Nationalrat, aber es ist jetzt nach einem sehr äh, knappen Resultat. Uns ich hoffe schwer, dass wir den Nationalrat können behalten können. Ich habe eigentlich gehofft, dass die CVP Wallis den vierten Sitz holt, also dass man die, eigentlich die Verteilung CVPO, CSPO und zwei Unterwalliser Nationalrat hätte. Jetzt weiß ich nicht genau, wie die letzten Hochrechnungen sind. Ich hoffe schwer für äh, so verdiente Politiker wie die Viola Amherd, dass sie den Sitz holt. Beatrice Rieder, besten Dank. Und dann gehen wir gerade weiter zu dem, äh, zu dem Parteipräsidenten von der CVPO. Das ist gerade der Anton Andermatt. Dann vielleicht kann ich eine äh, nähere Informationen geben, wie es aussieht in Sachen Nationalrat im Oberwallis. Ja, so wie es jetzt aussieht, sind wir bis vor der Gelben. Und das war immer das Rennen. Gewesen. Jetzt hofft man natürlich immer noch, dass die C Unterwallen so gut machen, sodass es einen vierten Sitz gibt und sodass eigentlich die CV CSPO auch noch zu ihrem Sitz kommen. Also sieht es dir noch aus, dass wir eventuell sogar vier Sitze für die C-Familie könnte erobern? Also so wie ich das äh, gerade mit den Unterwallen so geredet habe, sagt, es wäre sehr knapp, aber unmöglich ist es nicht. Also, ihr müsst hoffen, dass die Unterwalliser noch etwas können zulegen können und dann könnten wir zwei Sitze ans Oberwallis nehmen für die C-Familie. Genau, wir haben Oberwallis ist Arbeit gemacht, jetzt geht es effektiv nur mehr ums Unterwallis. Vielleicht können die noch etwas zulegen. Zum Ständeratswahlkampf, zum Ständerat, Beat Rieder, eben Kandidat, zufrieden wie es gegangen ist? 
Also sehr zufrieden, also wirklich ein sehr gutes Resultat hat er gemacht, praktisch ähnlich wie das letzte Mal, wo der Jean-René Fournier mit dem René Imordorf gegangen ist, praktisch das gleiche Resultat, das zeigt doch, dass er sehr, sehr gute Resultat gemacht hat. Und da sieht man, dass eben die Unterwalliser da unterstützt haben, da ist die Unterstützung da gewesen. Die ist da und er da gewesen und man hat auch gesehen, der Bernd Rieder hat im Unterwall sich immer präsentiert mit den Leuten, hat einen Wahlkampf gemacht und die haben effektiv seine Arbeit honoriert und gesagt, das ist ein Mann, der kompetent ist und der in Bern etwas kann bewirken kann. Und dann noch einmal den Kenner von der Polizeiszene im Wallis, gibt es einen zweiten Wahlgang? Das weiß ich nicht genau. Also ich war vorhin in der Debatte, da hat der Generalsekretär, der Graber, Michael, gesagt, er sei ein Ender ja. Vorhin habe ich ein Interview gehört von Franz Ruppen, der gesagt hat, er wolle das noch anschauen, ich das morgen entscheiden. Ich weiß es nicht. Aber ihr seid bereit, wenn es einen zweiten Wahlgang gäbe? Wir sind natürlich bereit und voll motiviert, das ist klar. Merci vielmals, Anton Adamant.